ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಘನ ಫಲ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಂದು ಘನ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಅದರ ಘನ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಘನ ಫಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉದ್ದ ಎಂಟು ಅಗಲ ಎಂಟು ಎತ್ತರ ಸೊ ಉದ್ದ ಎಂಟು ಅಗಲ ಬಂದ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎತ್ತರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಘನ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಘನಾಕೃತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು ಉದ್ದ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದೇ ಥರ ಎತ್ತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಘನಾಕೃತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅದರದ್ದು ಉದ್ದ ಹೋಗಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಮೂರನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶನೇ ಅದು ಘನಫಲ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೊ ಈಗ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸೋದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಎತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಐದು ನಲವತ್ತು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು 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 ಹದಿನಾರು ಸೊನ್ನ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಮೂರೂ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಳತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು ಮೂರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಘನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎತ್ತರ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ